Good evening. Good evening, teacher. Hello, Marvin. Hello, good night. Hello, welcome. Okay, good evening. We're going to start with the attendance. Adrián Erasmo, Ana Beatriz, Andrea Cecilia. Present. Okay. Brenda Guadalupe. Present. Excellent. Brenda Isabel. Present. Great. Carlos Ricardo. Present. Excellent. Carlos Roberto. Present. Excellent. Cecia Beatriz. Okay. Darlene Stephanie. Dennis Giovanni. Dennis Giovanni. Present, Mr. Okay. Edith Vanessa. Present, teacher. Okay. Fatima Margarita. Present. Okay. Flavio Emanuel. Present. Okay. Gabriela Maribel. Carla Azucena. Carla Vanessa. Present. Excellent. Luis Eden Nilsson. Present. Excellent. Marvin Alexander. Present. Great. Miguel Antonio. Present. Okay. Nancy Yacel. Nancy Soledad, Nora Eloisa, Pamela Noemí, Raquel Abigail. Richard Joel, Robert Adalberto, present, excellent, Ronnie Alexander, Ronnie, present, present, okay. Rosana Francisca. Present. Okay. Jamie Marisol.
Okay. Yo acabo de entrar, no sé si ya me mencionó. Darling. Okay. Ya la puse. ¿Alguien más? Eh, yo también acabo de entrar, mis. Nancy Rosales. Nancy Yacel. Sí. Ok. ¿Alguien más me faltó? Yo, ¿Más? teacher. Carla Susana. Carla. Ok. Eh... Me acabo Adrián. de unir. Soy Adrián. Ok, Adrián. Ok. So yesterday we were practicing the double H questions in simple present. And basically we have two forms or we have two types in which we can use the um, double H questions. Okay, so let's make a short review and then we are going to make some exercises. Okay, we can um, make Double H questions using the auxiliary do, do or does, ok, que fueron eh, en su mayoría las, los que estuvimos practicando el día de ayer. And here we have some examples, ok, where do you work, when does she wake up, who is your brother, but also we can make double H questions using the verb to be. Okay, so we start with the double H word, then the verb to be, and then the subject. Okay, and the examples are, where are you from? Who is that man? When is your class? Okay, so we have these two types of double H questions in simple present. Okay, with the auxiliary and with the verb to be. Okay, hasta ahí, it's clear, esta parte. Yes. Yes. Okay, I'm going to send you um, a link and you are going to work on it. It, we have to order the words to form the double H questions. Okay, we're going to start, okay, start working, empiece a trabajar en ellas y yo voy a ir preguntando, le voy a ir preguntando para ir completándolas acá también. Okay, Adrián Erasmo, number one. Be ready, please, people. It's supposedly you are here. Adrián. Hola, teacher. Okay, number one, Adrián. Are you here in the class? Sí. Okay, I need, okay I need everybody be ready and participate. Que okay, ahorita tienen que estar realizando los ejercicios de forma individual. Cuando yo pregunte, I hope you already have the answer. Ok, se la di 
anticipadamente para que podamos ir avanzando rápido. Okay, so again, number one, Adrián. We are going to order. Which will be the first word? Yeah, where? Where, okay. Mm -hmm. Auxiliary. A day or two? Do. Three. Do. Three. Do. Subject. It's come. No, el sujeto. Ah, day. Day. Verbo. Come. Yes, come y the complement. From. From. Where okay. do they come from? Okay, where do they come from? Yes, thank you. Okay, Carla Azucena, number two. Number two is what? Yes. Does. Subject is do, do she? Primero el sujeto. Ah, she the do. What does she do? Correct. What does she do? Okay, Roxana, number three. Ahorita. Uh, when do you eat breakfast? Okay. When do you, do you eat breakfast? Eat breakfast. Okay, excellent. Hey, Nancy, number four. Nancy. Eh, ay, perdón, no tenía el micrófono. Cuatro. Este sería, why? Sería la primera. Yes. Why does? Yes. He uh, study? Yes. English. Excellent. Okay. Darling, number five. Okay. Uh, how many? Okay. Yes. Um. Read book. How, oh. eh, en este caso, how many es un poquito diferente a las otras double H words, porque siempre lo vamos a poner junto a, al objeto del que estamos preguntando. Book sería entonces. Yes. How many books. Y luego sí, seguimos la misma estructura. Auxiliary. Auxiliary, do. which is the do, okay. Subject, do. you, okay. Read. Read. Read per year. Per year, okay. Correct. How many books do you read per year? Excellent. Okay, let's continue with Ronnie. Ronnie Alexander, number six, please. How, how much? Okay. 
How much he? Eh, lo mismo que how many. How much lo vamos a... How much sugar. Sugar, yes. How much sugar. How much sugar. He? Auxiliary. He, da, he does. Primero auxiliary. What? Does, does he? Does he? Want. Want. Okay. How much sugar does he want? Yes. Okay. Andrea, Cecilia, number seven. How? Yes. Is? Yes. Your house. Your house. Correct. Y este sería con verb to be. Miren, no vamos a usar el auxiliary, sino que estamos usando verb to be. Ok, thank you. Ok, Carlos Quintanilla, number eight. The microphone. Sorry. Uh, when do they play soccer? When do they play soccer? Excellent. Hi. When do they play soccer? Okay, Brenda, Isabel, number nine. Who? Who? Mm, en este caso iríamos con el verbo. Ok. Ok. Short tails. Short tails. Ok. Short tails son los cuentos cortos. Who reads short tails? Ok. Number 10, Carlos, Ricardo. And yeah, number 10 is, when do you celebrate your birthday? Excellent. When do you celebrate your birthday? Great. Edith. Number 11. Where does she read the newspaper? Okay, where does she read the newspaper? Excellent. Okay, Cecia, number 12. How many, how did you buy? How many? How? Sería lo que estamos preguntando. How many what? ¿Qué es lo que queremos saber? Do you brother? How many brothers? How many brothers? Okay. Continue. Uh -huh. How many brothers? Auxiliary, mm -hmm. do you? Mm -hmm. Um, have. How many brothers do you have? Okay, Richard, number 13. Yes. Yeah. How often does she travel by aeroplane? How often 
Does she travel by Europe? Yeah. Europe. Okay, thank you. Que Raquel, number 14. Raquel Campos. Brenda Guadalupe. Uh, who is studying English? English. Yes. Who studies English? Ok, en este caso, si se fijan, para las preguntas que llevan who, tenemos esta, la 14, y también la 9. Aquí no necesitamos el auxiliar, porque digamos que son eh, preguntas directas. Entonces, va de una sola vez, va o, o cae o se refiere a la persona. Ok, because it's who. Ok, who reads. Entonces, no tenemos como un, un objeto, se dice, que reciba la acción, sino que en este caso sería el, el, mismo, el mismo sujeto que va implícito en who. Ok, entonces, por eso no necesitamos auxiliary ni tampoco ponemos el subject. Si se fija, no lleva eh, he, she, eh, they sino que va como directo. Who studies English? Who reads short tales? Ok. Number 15. Fátima. Sería, where do? Ok. They go to uh, school. Where do they go to school? Excellent. Number 16. Carla Vanessa. What does your sister buy in the store? What does your sister buy? Buy in the store. Excellent. Marvin, number 17. Marvin. How often does Does he go to the movies? How often does he go to the movies? Excellent. 18, Ronnie. Vamos a ver, segunda vuelta, Ronnie. Well, second opportunity. To prove that you are here. Yes, Ronnie. When do you when do you get up? When do you get up? Okay. Number 19, Dennis. Um, how much how much how much money do you need? Okay, how much money do you need? Yes, and the last one, Luis de Nilsson, number 19. What time is it? Okay, what time is it? Excellent, okay. 
it's clear. Luego le dan en check. Ok, finish and check my answers. Para que pueda ver si le salieron correctas. If they are correct, there will be green. If you have some incorrect, they are going to be red. Ok. Y ahí está. They are correct. Questions about this part? Or we can move to the next topic. Next topic. Los demás, no questions. Eh, sí, Is teacher. It? Okay, dígame. Eh, con respecto a las palabras, a las eh, preguntas que van con how, eh, uh -huh. hay una donde usted mencionaba que se ponía antes el verbo eh, o iba todo junto como. Eh, How pues, much? Sí. Como Ajá, how much. much. Después iba el verbo este, o el sujeto, no me recuerdo, o no el verbo, pero en otras no. ¿Cómo saber identificar? Yes, en este caso, las únicas que varían en, estru en la estructura sería la de who, que les decía yo, que como directamente va el verbo, recae, o sea, en el sujeto directamente, no necesita tener como un objeto donde recae la acción, sino que va implícito en who. Entonces, en ese caso, por eso se hacen como directas las preguntas. Who reads? Okay. Who reads short tales? Who, um, who wins the game? Who wins the game? Sí. Okay. Esa sería una. Who. Y la otra que es diferente es how much uh -huh. o how many. Uh -huh. Porque cuando pre preguntamos cantidad, como en este caso sería quantity, necesitamos saber cuántas. Aquí va directamente relacionado con lo que queremos saber. Ok, how much sugar, how much coke do you drink? Uh, uh -huh. Ah, bueno. Aquí solo sería como el cambio, porque vamos a agregar como lo que queremos preguntar o, o lo, lo que queremos averiguar va a ir ligado con how much y luego vamos a poner el auxiliar. Okay, quiero ver, teníamos otra de how often. Pero esa sí sigue la misma. Sigue ah, la, esa sí la misma sí, estructura. Okay. Ajá. How often, después vamos, does she travel? Que okay, esa sería la misma estructura. Quiero ver how, how much money. Ok, queremos saber cuánto, cuánto qué, cuánto dinero. How much money. How much um, pasta. Y eh, no sé si ya vieron lo de los nombres contables y no contables contable y non contable creo que no verdad vaya entonces como ese lo van a ver más adelante pero eh, tenemos una con how many y tenemos una con how much pero las dos significan lo mismo que sería cuántos la diferencia sería en que si el nombre o sea, el objeto del cual yo estoy preguntando es contable, como por ejemplo, lo, los brothers, I can count how many brothers I have, because I, I can say I have two brothers. Entonces puedo contar one, two brothers. Pero el money es considerado incontable, porque necesitamos como una medida para poder contar el money, pero en sí el concepto is uncountable, como la pasta, por ejemplo, el spaghetti. El spaghetti is uncountable. No puede contar en sí cuántos espaguetis se sirvió. Entonces, cuando, eh, cuando son cosas incontables, vamos a utilizar 
How much? Por lo general, las cosas incontables serían líquidos, eh, cosas intangibles como el love. Okay. How much? Uh, love do you feel? Or, uh, o sea, cosas que obviamente son intangibles, entonces no las puede contar, no se pueden medir. Entonces, esa es básicamente la regla de las cosas que son incontables, como el water, entonces, no puede en sí contar el agua, sino que tiene que medirla. Por, ej por ejemplo, one cup, I drink one cup of water every morning. Entonces, necesita colocar el agua en un contenedor o en una algo, o sea, algo para poder medir la cantidad de agua, pero en sí no se puede contar. Y obviamente las cosas que sí se pueden contar, como los books, como las apples, bananas. Entonces ahí vamos a utilizar how many. Okay? How many bananas do you eat every day? How many books do you read? How many um, oranges do you have? Okay. Y también otra diferencia entre las cosas de las contable and non-contable. Los contable nouns siempre van a tener una forma plural. Entonces yo puedo decir one brother o puedo decir three brothers. One apple, two apples, three apples. Pero, por ejemplo, water, yo no puedo decir two waters. I drink two waters every day. Y no puedo, no hay una forma plural para water. Eh, spaghetti tampoco, no hay forma plural. Bread tampoco. Entonces, todas las cosas que no tienen una forma plural serían uncountable, incontables y en este caso vamos a utilizar how much entonces por eso están esas dos formas que significan lo mismo pero que van a variar dependiendo si son countable o non countable eso lo van a ver más adelante don't worry este era como un un adelanto ok another question Teacher, la 17, la de how often, often, ¿esa qué significa? How often. How often es para preguntar eh, cuán a menudo, cu frecuencia, frequency. How often does he go to the movies? Mm, for example. Como decir qué tan seguido. Qué tan cine? seguido, ajá. Ah, ok. He goes to the movies every week or he goes to the movies every month. Ok, correcto, es frecuencia, qué tan seguido. Eh, okay, y en, en esta vamos a utilizar los frequency adverbs, que esos sí ya lo vieron, los frequency. Eso tendrían no, que haberlo visto no. con el presente simple, I think. Let me see if I have here. The sequence words. No. Bueno, pero era parte de las, cuando vimos los, como que les decía yo que habían ciertas palabras que nos indicaban el tiempo que estábamos utilizando. El presente simple, se recuerdan que lo íbamos a usar con rutinas, por ejemplo, things you do regularly. Y entonces nos salían, por ejemplo, every morning every week or um, twice a day. Entonces, cuando, cuando estamos hablando de frecuencia, 
eh, vamos a utilizar simple present. Entonces, en ese caso, aplicarían las respuestas para, para how often. Ok. Uh, how often do you uh, go to work? For example, I go to work every day. Entonces, son esas palabras que nos indican eh, frecuencia o ¿Cuán, qué porcentaje, si alto o bajo, realiza esa actividad? Pero si es frecuencia, frequency. Okay, we can see some frequency adverbs. Déjame ver. O sea, si todo eso lo van a ver, don't worry. Solo. Que hay un tema solamente para, para ver esa parte de, de, de los frequency. At verb of frequency. Okay, aquí están los frequency. Okay, dependiendo de cuántas veces se realice, okay, you will have a hundred percent or zero percent. Okay, so you can say always if you do it all the time. Usually, okay, like most of the times, like 90%, okay, 80, normally, generally, okay, mm, a 70%, it's often, como a menudo, often or frequently, 50%, okay, sometimes, sometimes, 50-50, a veces sí, a veces no, okay, sometimes, 30% occasionally, 10% seldom. Okay, seldom es como de vez en cuando. 5% rarely, almost never, almost never. Casi nunca. En 0% never. Okay, esos serían los frequency adverbs. ¿Qué sería para las respuestas eh, a, la, a la pregunta de how often? Okay, how often do you exercise, for example? I rarely exercise. How often do you read a book? I usually read a book or I normally read a book. How often do you go out? How often do you go out? Okay, sometimes, I go out sometimes. Entonces, esas serían para las preguntas de how often. Yes? Okay, gracias. Okay. Now let's take a look of... Uh, este lo hicimos ayer, ¿verdad? Trabajamos este ejercicio con ustedes. 3.7. Yes, right? Yes. Ok. Y 
Okay, the new topic. I don't know if you have more questions about the double H questions. Hay más preguntas acerca de esto? Ah, les dejé una tarea. Casi no me acordaba, pero me acordé. Okay, did you do your homework? Hello. Did you do your homework? Yes. Yes, I think I have problems with Era de las profesiones. No, teacher. Yes, íbamos a hacer una descripción, a description for from each category, from each place. One for hospital, one for an office, and one for which are the others. Okay, so are you ready? You are so excited, right? Se les nota. Se quieren. Muy bien, miren, lo vamos a hacer de la siguiente Fisher manera. se trataba, se traba. Yes, I have no se troubles. escucha bien. I have troubles with my internet. I don't know why. Okay, my internet is bad today. Okay, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y you are going to read your description without saying the profession. Va a dar la descripción sin decir la profesión. Okay, the duties, the activities that the person in that profession does. Okay, lo va a decir, va a leer su descripción sin decir la profesión. And the rest of us uh, are going to guess. We are going to guess. Okay, what is the profession? Okay, y para hacerlo un poquito diferente. Ah, tenemos hospital, office, store, and hotel. Esas serán las categorías. Okay, we are going to measure the time. Muy bien, están listos con sus descripciones. Yes. Oh my God. No se tomaron la sopita hoy. Yes, teacher. Thank you. Let me show you. Oh, oh. We we're going to make sure the time. Okay, professions. Let's use this. Okay, we will have uh, 30 seconds. I think 30 seconds is enough. Y vamos a hacerlo. Vamos a poner un random. Oh, oh. 
Okay, gom hoven. Okay, Adrián, Andrea, Brenda. Brenda Guadalupe, Brenda Isabel, Carlos Ricardo, Cecilia Darling Dennis. Hello. Yes, Brenda. I have a question. Fíjese que yo no entiendo lo que vamos a hacer ahorita de la profesión. La descripción es cualquier profesión o la que uno es. No, la cualquiera. Cualquiera de las que usted hizo. Usted selecciona, ah, okay. o sea, tiene que tener cuatro en total. Entonces va a seleccionar uno. Ah, ok, gracias. De las cuatro que realizó. Flavio, Fátima, Carla. Luis, Marvin, oh, oh. Nancy, Richard, And Robert. Okay, I think Ronnie and Roxanne. Okay. You will have 30 seconds. The first name will read the description. And the second name will um, guess, will guess. El primero va a leer la descripción y el segundo va a adivinar. Así que be ready. Ok, vamos. Okay, Marvin, read your description. And Flavio, you are going to guest. Okay, Marvin, say your description. Don't say the profession. Okay. Okay, this person are willing to, to fight uh, with, the, with the enemy and when we we are in in our bed, this person are in the in the in the street, and they fight with the drug, with the traffic, with the police uh, officer. Yes. Hey. Yes. Excellent. Vamos con el next. Okay, darling, you are going to read the profession. And Ronnie, you are going to guess. Hey, darling, go. Darling, read your description. Okay, ahorita.
Yes. Darlene. No, no se escucha. <risa> no. Eh, ¿Quién es? Ok. No, no se escucha. No sé por qué. El micrófono. Solo voy a conectar los audífonos, entonces. Ahorita, sí, ahorita sí se la escucha. Ok. Heels. Heels people. Mom for. Eh, they have family problems. Okay. Ronnie, be ready. Is Lago? No. He, he, he or she kills people. Ok, ¿quién quiere hacer una pregunta para terminar de adivinar? En inglés. Puede ser a just no question. Por ejemplo, does... Where do you... Does he or she works in a hospital? Yes. Yes. Okay. Another question? Or do you think you, you guess the profession? Helps family in problems. Algo así decía. Sí, digamos que en resumen ayuda a las personas que tienen problemas familiares o o han tenido algún, como que se le dice, trauma, algo así. Creo okay. que ya saben. But it's not part of the vocabulary, I think. Psychology. Yes. <laughs> yes. It was a little bit difficult because it, it, it was not part of the vocabulary. Okay, next. Sí. Sí, como yo ayer no me Ah, ok. Brenda, you're going to read the description. And Carla. Carla Azucena, I think. Are you ready? Yes. Ok, read the description. Uh, me description? Yes. Yes. Man. This person use why clothes, cloth, clothes, shape out stomach, attends person sips. Mm. He's a doctor? Yes. Okay, great. Okay, next. Roxana and Andrea. Okay, this person may mission monitoring flight, safety and passenger comfort. Hey, security. Is it security? Security. Security one. No, no. You can make questions, Andrea. Who wants to make a question? Nobody. 
Does this person works in a plane? Roxana? Yes. Vaya, ya le di una pista, Andrea. Andrea. Um, does this person give some instructions or advice after the flight? Mm -hmm. so before the flight? Uh, yes. So what? Creo que sí. What, Creo is que sí. <laughs> what is the profession? A uh, fly attendant. No, Correct. pero no era para usted, era para su compañero la pregunta. <laughs> yes, a flight attendant. Okay, for example, le dice, keep your hands inside. No, es en, en, en la... Um, if you need oxygen, uh, you will find it in ta -da -da. The exit will be in this way, etc., etc. Okay, so that's advice or directions of what you are going to do during a flight. Okay, then next. Okay, Robert. Ya no le voy a ayudar con las preguntas, okay. así que si no adivinan, empiecen a armar preguntas de yes, no question, o, o así como yo les, sí, yes, no question, tendrían que ser. Ok, y va a adivinar Luis. Day uh, card of money patient in the hospital. Is a doctor. Is a doctor? No, pare parecido, no. <laughs> cerca, cerca. Make questions. Nurse. Nurse? Is a nurse? Yes. Ok. <ríe> eh, como por eliminación. No, it's not a doctor, so it's a nurse. Ok, por ejemplo, does this person helps the doctor or assist the doctor? Try to think in questions. Ok. Next. Carlos and... Edith. ¿Cuál Carlos, teacher? Carlos Ricardo, creo que es. Ok. No sé yo. Yes, ok. This person cooks a lot. Where's... What? Where's... Chef. Yes, it's a chef. Very easy. Uh, uh, yes, too easy. Ah, yo no le había entendido. Cooks, cooks a lot. That that's the yes. description. Yes. Okay. I mean, I, we have time for one more, I think. Fatima and Dennis. Fatima. Ahorita. Eh, the talent in the restaurant can prepare a variety of dishes. This person, this person is
Creo que la está haciendo interesante. ¿Es a chef, Fátima? Yes. Yes, ok. It was too easy. Ok, great. Ok, only let me check again the attendance. Ana Beatriz. Gabriela Maribel. Nancy Soledad. Nora Eloisa. Pamela Noemí. Raquel Abigail. Richard Joel. Present. Ok. Jamie Marisol. No. Okay, that will be all for today. Tomorrow we are going to start the new topic. Okay? So be on time, please, and see you tomorrow. Bye-bye. Bye. 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 Bye.